கடைசி அத்தியாயம் இந்த இந்த சாப்டர் நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நுண்ணறிவை அறுவடுதலை பொறுத்தவரையில என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாருங்க ஆஹ் இது சம்பந்தப்பட்டு எழுதப்பட்ட நூல்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இதுல இருக்கக்கூடிய புத்தகம் முதல்ல ஃபார்முலா இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஐக்யூக்கான ஃபார்முலா இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் ஈக்குவல் டு மென்டல் ஏஜ் பை பொருளாளர்கள் ஏஜ் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் ஐக்யூக்கான ஃபார்முலா மென்டல் ஏஜ் பை கொரோனாலிக்கல் ஏஜ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலாவை கொடுத்தவங்க ஸ்டேர்ன் ஃபார்முலாவோட ப்ரொபோண்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேர்ன் அப்படிங்கிறவர் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு எட்டுகள்ல இந்த ஃபார்முலா வந்திருக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அப்படின்னு நான் வச்சுக்க நான் மென்டல் ஏஜ்ங்கிற சொல்ல வந்து அந்த வருஷம் தான் நமக்கு வருது அதே போல இது ஒரு டிஆர்ல ஒரு கொஸ்டினாவும் இடம்பெற்றிருக்கும் ஐக்யூ ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு வரும்போது ஐக்யூ இஸ் டேஷ் இந்த கொஸ்டினை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏவில் மென்டல் ஏஜ் பை பொருளாளிக்கல் ஏஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் டீல பொருளாளிக்கல் ஏஜ் பை மென்டல் ஏஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் சி மென்டல் ஏஜ் பை பொருளாளிக்கல் ஏஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் ஆன்சர் டி பொருளாளிக்கல் ஏஜ் பை மென்டல் ஏஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ நாலு வித்தியாசமான ஆப்ஷன்ஸ் இதில் எழுதியிருக்கேன் ஐக்யூக்கான ஃபார்முலா இதில் எது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இதுவும் ஒரு டிஆர்ல கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி தான் இப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பொருளாளிக்கல் ஏஜ் நியூமரேட்டில் வரக்கூடாது அப்படி பார்க்கும்போது ஆன்சர் டியும் ஆன்சர் பியும் கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் ஏஜ் பை பொருளாளிக்கல் ஏஜ் ஹண்ட்ரட் என்ஏ பை சிஏ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மண வயது பை கால வயது ஹண்ட்ரட் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு தற்காலத்தில் ஐந்து கூடலாம் ஐந்து குறையலாம் நுண்ணறிவு அளவு பண்ணும் போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வச்சு பார்க்கும் போது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதா சரியான ஆன்சர் ஸோ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் சி அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் பட் நீங்க சம்மா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா மேல இருக்கிற இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டுமே கம்பேரிசன்ல போட்டு கொடுத்தா இதுக்கு தான் நீங்க பெரியாக்கி கொடுக்கணும் இது இல்லாம வந்ததுன்னா இது கரெக்டு இது இல்லாம வந்தா இது கரெக்டு ரெண்டும் வந்தா சி தான் கரெக்டு சம் போடணும்னா இந்த ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்முலா அடிப்படையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது போக சில விஷயங்கள் இருக்கு ஐக்கியவை பொறுத்தவரை பர்சனாலிட்டியில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தனுடைய ஆளுமையை அசஸ் பண்ணுறது ஆரம்பத்தில் கைரேகை சாஸ்திரம் அப்படின்னு கைரேகையை வச்சு இவருடைய பர்சனாலிட்டி இது தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க அந்த கைரக்கூடிய கோடுகளை வச்சு முடிவு பண்ணாங்க அதே போல இந்த ரெண்டு லைனும் உங்களுக்கு ஒன்னா சேர்ந்தது அப்படின்னாக்கலாம் ஆயில் ரேக்ல முதல் கொண்டு ஆஹ் தன ரேக்ல முதல் கொண்டு படிப்பு ரேக் முதல் கொண்டு கையில வச்சு பார்த்துருந்தாங்க இது வந்து ஆஹ் ஆரம்ப காலங்கள்ல ஆளுமை அசஸ் பண்ற முறையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் கபால அளவு முறை அப்படின்னு ஒரு முறையை கொண்டு வந்தாங்க ஆஹ் கபால அளவு முறை அப்படிங்கிறது நம்ம முக அளவை விட காது கொஞ்சம் பெருசா நீண்டு இருக்கும் ஞான காது மாதிரி கேட்ட நட்சத்திரம் கோட்டை கட்டி வாழ்வோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி காது கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய ஆளுமை ஆக சிறந்த ஆளுமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அகமுகன் புறமுகன் இன்ட்ராவர்ட் எக்ஸ்ட்ராவர்ட் ஆம்பிவர்ட் இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த சோதனைகள்ல ஆளுமையில கொண்டு வந்தாங்க ஆளுமையை பொறுத்தவரை டேட்டு வேட்டு கேட்டு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ரோசா கூட மைத்தோட சோதனை ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு தேர்வுகளாக ஆஹ் அப்படியே வந்தது கரிம்பேட் பவுலியோட டெஸ்ட் வந்தது பிரைன் டேமேஜ் டெஸ்ட் வந்தது பிளாக் டிசைன் டெஸ்ட் வந்தது இப்படி எண்ணற்ற சோதனைகள் வந்து ஆளுமையில எடுத்திருந்தாங்க அது மாதிரி கபால அளவை வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வான சாஸ்திரம் கைரேக சாஸ்திரங்கிற மாதிரி அது கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆட்டோபயோகிராபி சுய சரிதை மூலமாக ஆளுமையை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் கொசின் கேட்டு நம்ம கிட்ட உட்கார வச்சு ஒரு இன்டர்வியூ பேட்டி எடுத்து ஆளுமையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இப்படி எல்லாம் நிறைய முறைகள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் உடல் அமைப்பை வச்சு ஒல்லி உடல் குண்டுடல் பருத்த உடல் இந்த உடலை வச்சு ஆளுமைய சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் முகபாகவனை வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க அழுமூஞ்சி சிறு மூஞ்சி தூங்கு மூஞ்சி இந்த மாதிரி முகபாகனை வச்சு ஆளுமைய சொல்லியிருப்பாங்க அதே அப்புறம் நமக்கு ஆஹ் ஜனநாயக முறையில ஆளுமைய சொல்லியிருப்பாங்க அதே போல ஆஹ் டெமோக்ராட்டிக் அது உங்களுக்கு ஒயிட் ஹெட்டோட டெஃபினேஷன் அதுதான் சொல்லும் ஆளுமைய வந்து அவரு ஒரு தேக ரசிகரமான ஆளு
இந்த மாதிரி விஷயங்களை முன்னெடுத்துருப்பாங்க நிறைய ஆளுமையில பன்னெண்டு டெஸ்ட் அப்படிதான் எடுத்திருந்தாங்க அந்த அடிப்படையில நுண்ணறிவுலயும் சில தேர்வுகளை எடுத்துக்கொண்டாங்க நுண்ணறிவு அசஸ் பண்றது இதுலயும் ஒரு டெஸ்ட் வச்சாங்க பிரான்சிஸ் கால்டனுடைய எக்ஸைஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் தலை சுற்றளவு அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தாங்க ஆஹ் அந்த டெஸ்ட கொடுத்தவர் பிரான்சிஸ் கால்டன் அதிகம் பதிவு பண்ணிக்காங்க பிரான்சிஸ் கால்டனுடைய தலை சுற்றளவு சோதனை அப்புறம் ரியாக்ஷன் டைம் எதிர்வினை சோதனை பார்வை கூர்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷுவல் ஆக்டிவிட்டி இது எல்லாமே அஹ் அடுத்தடுத்து கொண்டு வராங்க இது போக பிரான்சிஸ் கால்டன் பிரான்சிஸ் கால்டன் இவருடைய தேர்வு என்னன்னு அவர் பாருங்க தலை சுற்றளவு பிரான்சிஸ் கால்டனின் தலை சுற்றளவு அப்புறம் ரியாக்ஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதிர்வினை காலம் அதை வச்சு நம்ம நுண்ணறிவு சொல்றது எதிர்வினை காலம் எதிர்வினை காலம் தலை சுற்றளவு எதிர்வினை காலம் அதே போல இன்னொன்னு பார்வை கூர்மை பல நிறைய டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க பார்வை கூர்மை இதெல்லாமே அடுத்தடுத்து அஹ் ஐக்யூல வைக்கப்பட்ட தேர்வு முறைகளாக ஆதி காலத்துல இருந்தது அதுக்கப்புறம்தான் புத்தகம் இதுக்காக சில புக்ஸ கொண்டு வராங்க இதெல்லாம் நமக்கு டிஆர்ல கேட்டிருப்பாங்க இந்த அசஸ்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்டு எழுதப்பட்ட நூல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மென்டல் எபிலிட்டிஸ் ஆர் பி கேட்டல் மன சோதனைகளை அளவிடல் அப்படிங்கிற நூல் த புக் மென்டல் எபிலிட்டிஸ் வாஸ் ரிட்டன் பை மென்டல் எபிலிட்டிஸ் த புக் மென்டல் எபிலிட்டிஸ் வாஸ் ரிட்டன் பை மன சோதனைகள் என்னும் நூலில் மென்டல் எபிலிட்டி மனத்திறன் என்பது மன சோதனை இந்த புக்கோட ஆத்தர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் பி கேட்டல் ஆர் பி கேட்டல் மன சோதனைகள் என்னும் நூலில் ஆசிரியர் ஆர் பி கேட்டல் மன மன சோதனையை அளவிடுதல் எபிலிட்டிஸ் மனத்திறனை அளவிடுதல் அப்படிங்கிற நூல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுகள்ல இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு புத்தகம் மனதோட உயர்நிலை சிந்தனைகளை அசஸ் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு நூலும் அது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல மனதினுடைய இந்த ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங்க அசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு புத்தகமாக அது பார்க்கப்பட்டது மனதின் உயர்நிலை செயல்களை அளக்கும் கம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட் அடுத்த நூல் ஒரு பேர் பாரு கம்ப்ளீஷன் கம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட் கம்ப்ளீஷனா முடித்தல் அப்படிங்கிற மீனிங் வந்து அப்ப முடித்த சோதனை முடித்தல் சோதனை கம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட் முடித்த சோதனை இந்த நூலை எப்பிங்காஸ் அப்படிங்கிறவர் எழுதுறார் எப்பிங்காஸ் இங்க எப்பிங்காஸ் யாருக்கும் தெரியும் இவருதான் பர்கட்டிங் கர்வ கொடுத்தவர் எப்பிங்காஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் மரத்தல் வளைக்கோடு அதை கொடுத்தவங்க எப்பிங்காஸ் கற்றல் வளைப்போடு கொடுத்தவங்க இயல் தார்மைக் அப்படின்னு நமக்கு ஆரம்பத்துல பதிவு பண்ணிருக்கோம் ஒரு சில மேஜர் கதை தெரியும் நடத்தி முடிச்சுட்டோம் எயிட்டீன் நைன்டி செவனை பொறுத்த வரையில ஆஹ் நமக்கு கம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட்ங்கிற புக்க எப்பிங்காஸும் எயிட்டீன் நைன்டில மென்டல் எபிலிட்டிங்கிற புக்க ஆர் பி கேட்டலும் ஆஹ் இந்த நுண்ணறிவை அளவிடுதல் சார்ந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கூடுதல் தகவலா அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்காங்க இதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த ஐக்கியூ ஃபார்முலா பத்தி சொல்லிட்டோம் யாருடையது அப்படின்னு சொல்லி இதுல என்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா நியூமரேட்டர்ல மென்டல் ஏஜ்ல இருக்கு டினாமினேட்டர்ல பொருளாளத்தல் ஏஜ்ல இருக்கு பொருளாளத்தல் ஏஜ்ங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்முடைய உண்மையான வயதை குறி குறிப்பிடுகிறது ஸோ சிஏன்னா நம்முடைய உண்மை வயது அந்த நம்ம உண்மையான வயது நிகரான மன வயது பெற்றிருக்கிறோமான்னு பாக்குறது தான் மென்டல் ஏஜ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இதுல இந்த மென்டல் ஏஜ் அப்படின்ட்டு டிஆர் கேட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிற சொல் யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு பாக்கணும் மன வயது அப்படிங்கிற சொல் யாருக்கு சொந்தம் இது கேட்பாங்க எம்ஏ வந்து பீனே அவர்கள் கொடுத்தாங்களா டெர்மன் அவர்கள் கொடுத்தாங்களா அந்த மாதிரி கேள்வியை கேட்பாங்க மன வயது அப்படிங்கிற சொல் யாருக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிறத எழுதிக்காங்க 
ஆல்பர்ட்டு பீனே அவர்கள் தான் இந்த எம்ஏங்கிற சொல்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க மனவயது என்னும் சொல் ஆல்பர்ட் பீனே அவர்களே தான் நம்ம சொல்லக்கூடியவர் மனவயது என்னும் சொல் அதுக்கு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எம்ஏ அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்முடைய கால வயது என்னன்னு பார்த்துக்கணும் அதுல இப்படி போட்டுதான் பேசிக் ஏஜ் பிஏ பிளஸ் பேசிக் ஏஜ்ங்கிறது அடிப்படை வயது மன வயதுங்கிறது அடிப்படை வயது இந்த அடிப்படை வயதுக்கு மேல நீங்க எத்தனை கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றீங்க அப்படிங்கிறத பாக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆஹ் ஒருத்தருடைய கால வயது நான் எடுத்துக்கிறேன் சிஏ அப்படிங்கிறது பத்து வயசுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒருத்தருக்கு வயது பத்து ஆகுது இப்ப இந்த பத்து வயது உள்ள ஒருத்தர் அவருடைய மன வயத நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் பத்து வயது உள்ள ஒருத்தர் பத்து வயது உள்ள மன வயதுக்கும் மேட்ச் ஆகலாம் கால வயது பத்து வயசு அவருக்கு மன வயசும் பத்தா இருக்கலாம் பத்தை விட அதிகமா இருக்கலாம் பத்தை விட குறைவா இருக்கலாம் மூணு சான்சஸ் இருக்கு யாருக்கு பத்து வயது உள்ள ஒருத்தருக்கு கால வயது உள்ள ஒருத்தருக்கு மன வயது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பத்தை விட அதிகமாகவும் பத்தை விட குறைவாகவும் பத்துக்கு பத்தாவும் இருக்கலாம் இப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதுதான் இந்த பேசிக் ஏஜ் பேசல் ஏஜ்னு போட்டேன் பேசிக் ஏஜ்ங்கிறது நான் இங்க ஒரு பத்துன்னு எடுக்கிறேன் இல்ல அவருக்கு வந்து கால வயது பத்தா இருந்தாலும் அதை விட குறைவான வயதுல தான் அவர் திங்க் பண்றாரு அப்படின்னா ஐக்கு குறைய தான் செய்யும் அடிப்படை வயது பிளஸ் அடிப்படை வயதுக்கு மேல் மன வயது என்ன சொல்ற அடிப்படை வயது பிளஸ் அடிப்படை வயதுக்கு மேல் அடிப்படை அடிப்படை வயதுக்கு மேல் சரியாக செய்த சரியாக செய்த உருப்படிகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படை வயதுக்கு மேல் சரியாக செய்த உருப்படிகளின் எண்ணிக்கை என்ன உருப்படிகள் அவருடைய பேசிக் ஏஜ் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் அவர் அட்டன் பண்றாரு அபோதி அவர் பேசிக் லெவல் அடிப்படை வயதுக்கு மேல அவர் எத்தனை கேள்விக்கு சரியாக பதில் அளிக்கிறார் அப்படிங்கறத பாக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சிஏ வந்து பத்தா இருக்கு இப்ப சிஏ வயது பத்து உள்ள ஒருத்தருக்கு நான் வந்து ஒரு முப்பது கொஸ்டின் பேப்பர கொடுக்குறேன் இப்ப அந்த முப்பது கொஸ்டின் பேப்பர கொடுக்குறேன் வயது பத்து உள்ள ஒருத்தருக்கு எனக்கு அந்த ஒன்னாவது கொஸ்டின் ஆரம்பிச்சு அப் டு முப்பது கொஸ்டின் வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் அவர் ஆன்சர் போட்டார் அப்ப பத்து வயது உள்ள ஒருத்தருக்கு பத்து வயது மன வயது இருக்கு நான் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி பதினோராவது வயசுக்கு அவர் மேட்ச் ஆறாரா அப்படின்னு பாக்குறேன் பதினோராவது வயசுல எனக்கு அதே முப்பது கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க முப்பதையும் கொடுத்தேன் அது முப்பதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டாரு இப்ப வயது பத்து தான் ஆனா பதினோரு வயசு கொஸ்டின் வரைக்கும் அவரால் எடுக்க முடியல ஆனா அதை விட்டுட்டு பன்னெண்டாவது வயசுல போய் கொஸ்டின் கொடுத்து பாக்குறேன் அதுலயும் முப்பது கேள்வி இருக்கு முப்பது கேள்வில முதல் கேள்வி ரைட்டா போட்டாரு ரெண்டாவது கேள்வி ரைட்டா போட்டாரு மூணாவது கேள்வி ரைட்டா போட்டாரு அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சாவது கேள்வி ரைட்டா போட்டாரு அதுக்கப்புறம் முப்பதாவது கேள்வி ரைட்டா போட்டாரு மீதி கேப்ல போட்டதெல்லாம் பத்து ரூபா போட்டிருக்காரு அப்ப அவுட் ஆஃப் இந்த முப்பது கொஸ்டின்ல கம்ப்ளீட்டா எனக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பன்னெண்டு வயசுல அஞ்சு கொஸ்டின் ஆன்சர் போட்டிருக்காரு விட்டுட்டு நான் பதிமூணாவது வயசுக்குள்ள போறேன் பதிமூணாவது வயசுல அவர் கொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளின் எண்ணிக்கை அதே முப்பது கேள்வி அதுல ஒன்னாவது கேள்வி தப்பு ரெண்டாவது கேள்வி தப்பு பாஞ்சாவது கேள்விக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படியே போனா முப்பதாவது கேள்வி கரெக்ட் ஆன்சர் ரெண்டு கேள்விக்கு தான் பதில் போட்டிருக்காரு அதை விட்டுட்டு நான் பதினான்காவது வயசுக்கு போறேன் பதினாலு வயசு போகும்போது அது எப்படி அத்தனை ஐட்டத்துக்கும் அனைத்து உருப்படிகளுக்கும் தவறான மதிப்பெண்களை பெறுத்தார் இப்ப நான் பத்து வயசு உள்ள ஒருத்தருடைய மன வயதை கால்குலேட் பண்ணுவோம் வயது பத்து மன வயசுன்னு பார்க்கும்போது பதினொன்னுக்கு கரெக்டா அடிச்சிட்டாரு பன்னெண்டுல எத்தனை அடிச்சிருக்காரு பாருங்க இப்ப நான் எம்ஏ கால்குலேட் பண்ணும்போது தான் பாருங்களா பாத்துக்கோங்க எம்ஏங்கிறது அவருடைய பேசிக் ஏஜ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க பத்து வயசு உள்ள கொஸ்டின் பேப்பர் தான் கொடுத்தோம் பத்துக்கு பத்து மார்க் பத்து வயசு போன அத்தனை கொஸ்டின் பேப்பரையும் சரியா எழுதிட்டாரு அதுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாருங்களா இந்த பதினோராவது வயசு இருக்கிற முப்பது கேள்விக்குமே மதிப்பு கிடைச்சிட்டார் முப்பது கேள்வி அடிச்சிருக்கார் பன்னெண்டாவது வயசுல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கேள்வி அடிச்சிருக்கார் பதிமூணாவது வயசுல ஒன்னு ரெண்டு கேள்வி அடிச்சிருக்கார் ஆக மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு கேள்விக்கு அவர் மதிப்பு கரெக்டா வாங்கியிருக்கார் மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கார் வயது பத்து அடிப்படை வயது பத்து அந்த அடிப்படை வயதுக்கு மேல் சரியாக செய்தது முப்பத்தி ஏழு கேள்விக்கு ஆன்சர் போட்டிருக்கார் ஒரு கேள்விக்கு சரியா பதில் போட்டாருன்னா ஐக்கூ டெஸ்ட்ல அவருடைய மன வயசுல ரெண்டு மாசம் அதிகமாயிடும்ன்றாங்க இது ஒரு டிஆர்ல கேட்ட கேள்வி ஒரு உருப்படிக்கு அவர் சரியாக பதில் அளித்தார் ஆனால் 
அவரின் மன வயது எத்தனை மாதங்கள் கூடும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டு மாசம் மென்டலி அவர் வந்து ஐ ஐக்யூ லெவல அதிகமா இருக்காரு அப்படிங்கிறாங்க முப்பத்தி ஏழு கேள்விக்கு ரெண்டு மாசம் கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு அறுபது ஏழு ரெண்டு பதினாலு அப்போ எடுத்தாலும் உங்களுக்கு அறுபது எழுபத்தி நாலு ஆச்சு எழுபத்தி நாலு மாசம் அவரு அதிகமா திங்க் பண்றார் பத்து வயது உள்ள ஒருத்தர் பத்து வயதுக்கும் சூட்டபிளா இருக்காரு அதை தாண்டி எழுபத்தி நாலு மாசம் அப்ப எழுபத்தி நாலு மாசத்துல எத்தனை வருஷம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இங்க வருது இயர் இது மந்த் அப்ப நீங்க அதை பன்னெண்டு பன்னெண்டா நீங்க பார்த்துக்கணும் எழுபத்தி நாலுல எத்தனை பன்னெண்டு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு அவர் கரெக்டா சூட் ஆக ஆரம்பாருங்க மூ பன்னெண்டு நீங்க முப்பத்தி ஆறு ஆச்சு ஏன்னா இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மாசம் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்ப இந்த எழுபத்தி நாலுல எத்தனை பன்னெண்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க போடணும் அப்ப பன்னெண்டு இன்ட்டு எத்தனை ஒரு அஞ்சுன்னு போட்டீங்கன்னா ரெண்டு பத்து மில்லி ஒண்ணு அறுபது ஆச்சுங்க அறுபது இன்னொரு பன்னெண்டு போட்ட அப்புறம் எழுபத்தி ரெண்டு ஆச்சு இன்னொரு பன்னெண்டு சேர்த்துக்கிறாங்க எழுபத்தி ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு அப்ப ஆறு வருஷம் யாருத்தாலும் கிளியரா வந்துருச்சுங்க அப்ப இந்த பத்தோட ஆறு வருஷம் கூடுது ஆறு வருஷத்துக்கு எழுவத்தி ரெண்டு அஹ் மாசம் ஆச்சு ஆனா அவர் எழுவத்தி நாலு மாசம் சூட் ஆகிறார் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மந்தே வராது அப்ப பத்து வயசு மன வயது உள்ள ஒருத்தர் கால வயது உள்ள ஒருத்தருக்கு பத்து பிளஸ் ஆறு பதினாறு வருஷம் ரெண்டு மாசம் அவர் வந்து அதிக ஐக்கோட செயல்படுறார் அப்படின்னு அர்த்தம் மீனிங் புரிய நினைக்கிறேன் எம்ஏ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் சிஓ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்க சிஏ அப்படின்னா அவருடைய உண்மையான வயதை இண்டிகேட் பண்றது எம்ஏ அப்படிங்கிறது அடிப்படை வயது பிளஸ் அடிப்படை வயதுக்கு மேல எத்தனை கொஸ்டினுக்கு அவர் சரியா ஆன்சர் பண்றார் அப்படின்னு பாக்கணும் அப்ப அடிப்படை வயதுக்கு மேல அவர் சரியாக ஆன்சர் செய்யக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு மாடலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன் பத்து வயசு உள்ளவர் பதினொன்னுக்கு முப்பது மார்க் அப்படி அடிச்சிட்டாரு பன்னெண்டுல ஒரு அஞ்சு கேள்வி கிடைக்கிறாரு பதிமூணுல ஒரு ரெண்டு கேள்வி கிடைக்கிறாரு கம்ப்ளீட்டா தப்பாகிற வரைக்கும் அதை நீங்க மூவ் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒட்டு மொத்தமா முப்பத்தி ஏழு கொஸ்டின் வருதுங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மாசம் முப்பத்தி ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு எழுபத்தி நாலு மாசம் எழுபத்தி நாலு மாசத்துல அதெல்லாம் இங்க அதை நீங்க இயற்கை கன்வெர்ட் பண்ணி பாத்துக்காங்க ஆறு வருஷம் வந்துடுது உங்களுக்கு ஆறு பன்னெண்டு எழுவத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு மாசங்கிறது ஒரு வருஷம் அப்ப பத்தோட ஆறு சேர்ந்தா பதினாறு வருஷம் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ரெண்டு மாசம் கொடுக்கல அப்ப பத்து வயசு உள்ள ஒருத்தருக்கு பதினாறு வருஷம் ரெண்டு மாசம் மன வயதா செயல்படுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் மன வயத கால்குலேட் பண்றாங்க அப்ப நமக்கு டிஆர்பி வியூல இந்த கேள்விக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம கேள்வியா கேட்க இறந்துரும் அப்படின்னா எம்ஏ கான ஃபார்முலா என்ன வச்சுக்காங்க அடிப்படை வயது பேசிக் ஏஜ் பிளஸ் பேசிக் ஏஜ் மேல எத்தனை கேள்விக்கு அவர் ஆன்சர் போடுறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு உருப்படிக்கான மாதங்கள் கூடுதல் மாதங்கள் எவ்வளவுன்னு கேட்கலாம் அது அடுத்து பாயிண்ட் எழுதிக்காங்க ஒரு ஐட்டத்துக்கு வந்து ரெண்டு மாசம் கூடுதல் அப்படிங்கிறாங்க டூ மந்த் இரண்டு மாதங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டூ மந்த் இன்க்ரீஸ் ஃபார் எவ்ரி ஐட்டம் எவ்ரி கரெக்ட் ஐட்டம்ஸ் ஒரு உருப்படிக்கு சரியாக பதிலளித்தாரே ஆனால் அவர்களுடைய மன வயது பொறுத்தவரையில ரெண்டு மாதங்கள் கூடுகிறது அப்படின்னு பாக்குறோம் ஒரு உருப்படிக்கு சரியாக பதிலளிக்கும் பட்சத்தில் அவரின் மன வயதுல ரெண்டு மாதங்கள் ஒரு அலாதி மாற்றம் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாக்குறோம் இதுல ஆஹ் நுண்ணறிவு இந்த எம்ஏங்கிற சொல்ல யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் ஆல்பர்ட் பீனே இதுல இன்னொரு கேள்வி கேட்போம் எம்ஏ அவரு கண்டுபிடிச்சா ஹூ இஸ் காயின் பை ஐக்யூ ஐக்யூ என்னும் சொல்ல யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ ஐக்யூங்கிற சொல்ல யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க எம்ஏங்கிற சொல்ல யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க ஐக்யூவோட ஃபார்முலா இருக்கு பாருங்க எம்ஏ பை சிஏ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதை யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க மூணுமே நீங்க ஒரே இடத்துல பதிவு பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்காங்க ஐக்யூ வாஸ் காயின்டு பை ஆல்பர்ட் பீனே ஐக்யூ இந்த டேர்ம் ஐக்யூ ஆல்பர்டின் ஐக்கியூங்கிறது டெர்மன் எது ஸ்டர்ன் இப்ப டெர்மன் தான் ஐக்கியோங்கிற சொல்ல கண்டுபிடிக்கிறார் 
பீனேங்கிறவரு எம்ஏங்கிற சொல்ல கண்டுபிடிக்கிறார் பார்முலாவை கொடுத்தவர் ஸ்டர்ன் பயன்படுத்திக்கிட்டவர் இது எல்லாமே நீங்க பதிவுல வச்சுக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எழுதின ஒரு பாயிண்ட் தான் ஐக்யூ வந்து பதினஞ்சு வயசுல ஸ்டாப் ஆயிடும் அதே போல ஐக்யூ அப்படிங்கிறது பதினாறு வயசுல ஸ்டாப் ஆயிடுங்கிற பாயிண்ட் தான் ஒன்ஸ் மோர் இந்த இடத்துல நமக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத அதை இங்கே எழுதி பதிவு பண்ணி கொண்டு போகலாம் ஸோ ஐக்யூ பாலிசி அப்படின்னு சொன்னா ஆல்ட்ரெட் பீனியும் வரணும் அதே ஐக்யூ வந்து பதினாறுல ஸ்டாப் ஆகுதுன்னு சொன்னா டெர்மன் வரணும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஐக்யூ மெச்சூரிட்டி ஏஜ் கேட்டாங்கன்னா ஐக்யூ முதிர்ச்சி அடையும் வயது இதெல்லாம் டிபெண்ட்ஸ் அப் பண்ணி ஆப்ஷன் ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுக்குறானோ அங்கிட்ட தான் நீங்க முன்னெடுத்து போகணும் பாஞ்சு பதினாறுக்கு வெளியில வரணும் இப்போ பதினெட்டா இருக்கலாம் ஆரம்பிக்கிறது பத்தொன்பதா இருக்கலாம் அப்போ அதிகபட்சம் ஒரு இருபது இருபத்தொன்னு இது வரைக்கும் போகலாம் பதினெட்டு இருபது பத்தொன்பது டு இருபது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் இருப்பாங்க இந்த நாலுல ஏதாவது ஒன்னா இருக்கு போகுங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீங்ஸ் பொறுத்த வரல ஒரு மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு மாற்றம் ஏற்படக்கூடியது பட் இது பிக்சரா வச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் ரெக்கார்டிக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடியது ஐக்யூ பொறுத்தவரையில் ஆல்பர்ட் பீனே கருத்துப்படி பதினைந்து வயதிலும் டெர்மன் கருத்துப்படி பதினாறு வயதிலும் நுண்ணறிவு வளர்ச்சி நின்று விடுகிறது ஆச்சு கேரக்டர் சொல்வது போல் வயது அதிகரிக்க 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 நுண்ணறிவு அதிகரிக்கும் என்பது அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உகந்தது அல்ல அதை பார்த்து வச்சுக்கணும் ஐக்கியம் முதிர்ச்சி அடையும் வயது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினெட்டு டு இருபதா இருக்கலாம் நம்ம கூட நம்ம மெட்டீரியல இருபத்தொன்னு டு இருபது இருபது டு இருபத்தி ஒரு மேலே கொடுத்துருப்போம் ஸோ அது அந்த ஏஜ் இருபதா இருக்கலாம் இருபத்தொன்று இருக்கலாம் பதினெட்டு இருக்கலாம் பத்தொன்பதா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அதை இன்டர்வலாக பார்க்காம ஒரு டெட்லைன் ஏஜா அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க அந்த கொஸ்டினை அணுகுங்க அடுத்தது பார்க்கும்போது இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி ஐக்யூஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ பை சி இன்டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி டெர்மன் ஒரு மிகப்பெரிய கிளாசிபிகேஷன் டேபிள டிசைன் பண்றாரு அது நமக்கு கட்டாயமா நீங்க ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அதை படிச்சுட்டு போகணும் அதுல இன்னொரு கருத்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம ஆல்ரெடி லேர்னிங் நடத்தின போது சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு திங்கிங் இருக்குன்னு சொல்லி ஒன்று வந்து அரிசாண்டல் திங்கிங் அரிசாண்டல் திங்கிங் ஒன் மோர் வெர்டிகல் திங்கிங் அரிசாண்டல் திங்கிங் வெர்டிகல் திங்கிங் அரிசாண்டல் நாலேஜ் எடுத்துக்காங்க இல்லை வெர்டிகல் நாலேஜ் அரிசாண்டல் நாலேஜ் அப்படின்னா கிடைமட்ட அறிவு கிடைமட்ட அறிவு வர்டிகல் நாலேஜ் அப்படின்னா செங்குத்து அறிவு செங்குத்து அறிவு இதுக்கும் அர்த்தம் சொல்லி இருந்தோம் அரிசாண்டல் அப்படிங்கிறது நீங்க புதுசா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்ப இந்த செகண்ட் நம்ம படிக்கக்கூடிய செயல்பாடு நியூ கான்செப்ட் அப்படின்னு சோ அரிசாண்டல் அப்படின்னா நியூ கான்செப்ட் புதிய புதிய செய்திகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் வர்டிகல் நாலேஜ் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை கற்றுக்கொள்ளு அப்ப ஐக்கியூ அப்படின்னு வரும்போது எம்ஏ மன வயசு ஏற்கனவே நமக்கு இருந்தாதான் அதை நம்ம அசஸ் பண்ண முடியும் அப்ப ஐக்யூ ஃபார்முலாவில் அரிசாண்டில் செக் பண்றாங்களா வேர்டிகல்ல செக் பண்றாங்களா நம்ம கேள்வி எழுப்பும் போது நம்ம லேர்னிங் டாபிக் நடத்தும் போது சொல்லிட்டோம் அந்த ஐக்யூ ஃபார்முலாவில் அசஸ் பண்றது எதுன்னு கேட்டோம்னா செங்குத்து அறிவை அங்க நம்ம லேர்னிங்ல கொடுத்துருப்போம் நுண்ணறிவுக்கும் கற்றடுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு அப்படின்னு நோட்ஸ்ல பதிவு பண்ணிருப்போம் அப்படி பார்க்கும்போது செங்குத்து அறிவை தான் ஐக்கு ஃபார்முலாவில் அசஸ் பண்றாங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை வச்சுக்கிட்டு ஸ்டர்ன் யூஸ் பண்ண இந்த ஃபார்முலாவை டெர்மன் பயன்படுத்திக்கிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய லிஸ்ட்டை கொடுக்குறாங்க அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து எந்த கேள்வி வேணாலும் இடம் பெறலாம் ஒவ்வொன்றும் நீங்க ரீட் பண்ணிக்கணும் அந்த லிஸ்ட் அழகா மெமரி பண்ணி புள்ளி விவரம் தான் நீங்க ஓவாடு கார்டனர் சொன்னது மாதிரி ஐக்கியூவை வந்து நுண்ணறிவை வந்து பாயிண்டால மதிப்பீடு செய்வது ஒரு பெரிய யானையை கண்ணாடி சிங்கிங்கு ஒழித்து வை கற்பு உப்பாகும் கேகிங் அண்ட் எலிபன் இன் என் கிளாஸ் பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு யானையை கொண்டு போயிட்டு கிளாஸ் பாட்டில் போட்டு வச்சா எப்படி முடியாதோ அது போல நம்மின் அறிவை நுண்ணறிவுங்கிற ஒரு ஒற்றை சொல்லால மதிப்பிடுவது சிறந்த காரியம் இல்லை அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எனவே நமக்கு ரிசல்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அதனால நம்ம அக்காடி டு தி டெர்மன் அந்த டேபிள் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத 
எழுதலாம் இந்த ரஃப் பண்ணிக்கலாம் நீங்க காப்பி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அக்கார்டிங் டு டெர்மன் டெர்மனுடைய இந்த வகைப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் டேர்னோட ஃபார்முலா பயன்படுத்தி டெர்மன் அவருடைய அசஸ்மெண்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய புள்ளி விவரங்கள் இது கேட்கலாம் முக்கியமான ஒரு ஏரியா தான் அக்கார்டிங் டு டெர்மன் அக்கார்டிங் டு டெர்மன் டெர்மன் கருத்துப்படி டெர்மனுடைய கருத்துப்படி அக்கார்டிங் டு டெர்மன் டெர்மன் கருத்துப்படி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டேபிள் போட போகிறோம் ஐக்யூ அடுத்து வரக்கூடியது கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் பர்சன்டேஜ் ஐக்யூ கிளாஸிஃபிகேஷனாக வகைப்பாடு வகைப்பாடு பர்சன்டேஜ் இப்படி வச்சு ஒரு டேபிள் போட்டுக்கலாம் அதிகமா போனது அப்படின்னா அவங்கள ஜீனியஸ் மேதைகள் இது போல மேதைகள் உலக மக்கள் தொகையில ஒரு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு இவர்கள் தான் ஜீனியஸ நம்ம கொடுத்துட்டோம் சார் அடுத்து வரக்கூடிய ஒன்று யாருன்னு பார்க்கணும் நூத்தி இருபது டு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது வரையும் நூத்தி இருபதுல ஆரம்பிச்சு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது முடிய அதே போல நூத்தி பத்துல ஆரம்பிச்சு நூத்தி இருபது அங்கு முடிஞ்சுன்னா நூத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இது ரெண்டும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அப்ல வச்சுக்காங்க சுப்பீரியர் வெரி சுப்பீரியர் சுப்பீரியர் வெரி சுப்பீரியர் சுப்பீரியர் அப்படின்னா திறன் மிக்கவர்கள் வெரி சுப்பீரியர் அப்படின்னா மீ திறன் மிக்கவர்கள் மீ திறன் மிக்க குழந்தைகள் இவங்க ரெண்டு பேரும் அடுத்த லிஸ்ட்ல வராங்க அப்ப சுப்பீரியர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உலக மக்கள் தொகை நம்ம ஐந்து சதவீதம் பேரும் இதுல ஒரு பதினான்கு பர்சன்டேஜும் இருக்கிறதா நினைக்கிறாங்க இது செகண்ட் கேட்டகரியில வந்து சுப்பீரியர் வெரி சுப்பீரியர் இது ரெண்டும் வரும் அடுத்து வரக்கூடியது நம்ம கூட நம்ம டிஆர்பியோட மதிப்பெண்களை அப்படியே நீங்க மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க நூத்தி ஐநூறு மதிப்பெண்களுக்கு நம்ம தேர்வு எடுத்துக்கொள்ள போறோம் பிஜி அசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸாம நூத்தி ஐநூறு மார்க்குக்கு நம்ம எழுத போறோம் ஆல்ரெடி இங்க இருக்கிற டீச்சர்ஸ் நீங்க எழுதி இருக்கீங்க ஒரு சில டீச்சர்ஸ் எழுதவும் போறீங்க அப்ப உங்களுடைய மதிப்பெண்கள் நூத்தி நாற்பதுக்கு மேல நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிஜி டிஆர்பியில யூ ஆர் த ஜீனியஸ் நூத்தி நாற்பதுக்கு மேல எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஜீனியஸ் இது போன்ற மதிப்பெண்களை எத்தனை சதவீத மக்கள் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சதவீத மக்கள் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய வரலாற்றுல குறிப்பா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நூத்தி நாற்பதுங்கிறது இதுவரை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நடந்தது இல்லை ஆஹ் பாட்னில யூஜி லெவல்ல நடந்திருக்கு நூத்தி நாற்பதை கிராஸ் பண்ணிருக்காங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்தல நூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரை போயிருக்காங்க ஆஹ் ஐஎஸ்டா போயிருக்காங்க ஸோ எனவே பாத்துக்காங்க நம்ம ஆட்கள் யாரும் மேதைகளா இல்லை அப்படின்னு பார்க்க முடியுது எனவே ரை அடுத்தது இந்த கேப்ல வராங்களான்னா வாய்ப்பு இருக்கு இந்த கேப்ல வராங்கன்னா வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்ப புதுசா நாங்க இந்த இந்த ரேஞ்ச் எல்லாம் எடுத்துருந்தா நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேலைக்கு போயே இருக்கணும் கடந்த டிஆர் தவிர குறிப்பா சில மேஜர்கள்ல நூத்தி பத்துக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கல முன்னாடி டிஆர்பில அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நூத்தி பத்து ஒரு எண்பத்தஞ்சுக்கு மேல எண்பத்தி ஏழுக்கு மேல தொண்ணூறு இதெல்லாம் 
லாஸ்ட் இயருக்கு முந்தின ஆண்டுகள் நம்ம வேலை கிடைச்சிருக்கு பட் மீட் திறனுக்கும் மீட் திறனுக்கும் அது திறனுக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருந்தது இந்த எஜ்ல மாத்திருந்தா மற்றபடி இந்த ரெண்டு கேப்ல மாட்டிக்கிட்டா நமக்கு அஹ் ஏறத்தால வேலை உறுதி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதுல ஒரு அஞ்சு சதவீதம் ஒரு பதினாலு சதவீதம் பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஆஹ் பெரும்பாலும் அறுபது சதவீத மக்கள் இந்த கேப்ல தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க அறுபது சதவீத மக்கள் தொண்ணூறுல ஆரம்பிச்சு நூத்தி ஒன்பது மார்க்கு முடிய தொண்ணூறு டு நூத்தி ஒன்பது கேட்டுங்களா அப்ப பாருங்க தொண்ணூறு டு நூத்தி ஒன்பது இருக்கக்கூடியவங்க தான் சராசரி நுண்ணறிவு படித்தவர்கள் இவங்க தான் ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற ஆவரேஜ் பர்சன் சராசரி சராசரி நுண்ணறிவு இழிவு படித்தவர்கள் அப்ப பாருங்க நீங்க நூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு நூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் அறுபது பை நூறு ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பதினஞ்சு ஆறு தொண்ணூறு குறைஞ்ச பட்சம் தொண்ணூறு அப்போ ஒரு டிஇடி எலிஜிபிள் எக்ஸாம் நடத்துறதுனால கூட இந்த அறுபது சதவீத மக்களை கன்சல்ட் பண்ணி தான் தொண்ணூறு மார்க் எலிஜிபிள் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வச்சாங்க அது நம்மளால முடியாத பட்சத்துல தான் அந்த தொண்ணூறு நீங்க ஒன்னும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிலாக்சேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது அறுபது பர்சன்டேஜ்ல இருந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிலாக்சேஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லி ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் எடுத்தால எண்பத்தி ரெண்டுங்கிறது எலிஜிபிளா டிஇடிக்கு வந்தது எனவே இப்ப நமக்கு நம்ம எலிஜிபிள் எல்லாம் கிடையாது அறுபது பர்சன்டேஜ் மக்கள் தொண்ணூறு டு நூத்தி ஒன்பதுக்குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கிற இப்ப தொண்ணூறு டு நூத்தி ஒன்பதுக்குள்ள நீங்க அந்த மதிப்பெண்களை எடுத்துமே ஆனால் வேலை உறுதியா இல்லைங்கிறத நீங்க தயவு செஞ்சு ஆசிரியர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு மேலதான் நம்மளோட மதிப்பெண்கள் இருக்கணும் இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே எக்ஸாம் எழுதுனவங்க நீங்க சராசரியா திறனா மீட்டனா மேதைகளா அல்ல அதுக்கும் கீழையா அதுக்கும் மேலையாங்கிறத விட அதுக்கும் கீழையா அப்படிங்கிறத பாருங்க அப்படி யாராவது இருந்துக்கலன்னா இந்த எக்ஸாம விடாம தொடர்ந்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கணும் தொண்ணூறு வரைக்கும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எண்பது டு எண்பத்தி ஒன்பது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இதெல்லாம் உள்ளே போக முடியாது எண்பது டு எண்பத்தி ஒன்பது அதுக்கும் கீழே எழுபது டு எழுபத்தி ஒன்பது அப்படின்னு இருக்கிறாங்க இது ரெண்டும் ஒரு கேட்டகரி ஓகேங்களா இப்ப இவர்களை யார் என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க எண்பது நம்ம மதிப்பெண்கள் கூட பிரச்சனை இல்லை இப்ப இவங்களுக்கான பேர் பாருங்கள இவங்களை மேதையே அப்படிங்கிறோம் இவங்களுக்கு மீத்திறன்மிக்க குழந்தைகள் அப்படிங்கிறோம் திறன்மிக்கவர்கள் அப்படிங்கிறோம் இவர்களை சராசரிங்கிறோம் அடுத்தது இவங்களை மெல்ல கற்குமானவர்கள் அப்படிங்கிறோம் பின்தங்கியவர்கள் கற்றலில் பின்தங்கியவர்கள் ஸ்லோ லேண்டர்ஸ் இவங்களை என்ன சொல்றேன் பாருங்க ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்லோ லேர்னர் ஸ்லோ லேர்னா மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் அல்லது பின்தங்கியவர்கள் அப்படிங்கிற மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் அல்லது பின்தங்கிய ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அடுத்து எழுபது எழுபத்தி ஒன்பது பார்டர் பார்டர் லைன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு போயிட்டா பிரச்சனை நம்மளை பார்த்து யாராவது மந்தமானவர்கள்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க மந்தமானவர்கள் மந்தமானவர்கள் எழுபது டு எழுபத்தி ஒன்பது மதிப்பெண்களுக்குள்ள வரும்போது அவர்களை பார்டர் லைன் அப்படிங்கிறோம் மந்தமானவர்கள் அப்படிங்கிறோம் இந்த அடிப்படையில் இருக்கக்கூடியவங்க பின்தங்கியவர்கள் பதினான்கு சதவீதம் இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல போங்க வந்த மாணவர்கள் ஒரு ஐந்து சதவீதம் பேர் இருக்காங்க வந்த மாணவர்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க அப்படின்னு கணிக்கிறாங்க சார் இது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை இந்த வரைக்கும் மதிப்பெண்கள்லாம் நம்ம ஒரு சிலரால பேப்பர்ல பார்க்க முடிஞ்சு இருக்கிறோம் ஆனா இதுக்கு கீழே வந்துட்டா அவங்களை எப்படி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன் அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய அந்த மதிப்பெண்களை பொறுத்த வரையில அதையும் மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்காங்க அது ஜீரோ டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது டு அறுபத்தி ஒன்பது இவர்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து ஒரு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இவர்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க இவர்களை வந்து முட்டாள்கள் அப்படின்னும் முட்டாள்கள் மூடர்கள் பேதைகள் முட்டாள்கள் மூடர்கள் பேதைகள் இந்த லிஸ்ட் எல்லாம் நீங்க அப்படியே பிரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இடியட் இங்கிலீஷியஸ் அண்ட் மோரன்ஸ் இவங்க வந்து இடியட் அப்படின்னும் இம்பீசியஸ் அப்படின்னும் இடியட் இம்பீசியஸ் அண்ட் மோரான்ஸ் அப்படியே கேட்டுருவாங்க மோரானின் நுண்ணறிவு இது இம்பீசியலோட நுண்ணறிவு இது இடியட்டோட நுண்ணறிவு இது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்க தொடர்ந்து படிச்சு வச்சிருக்கணும் இவர்கள் ஒரு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாங்க சரிங்களா இப்ப நம்முடைய மதிப்பெண்கள் எப்பாரு கொண்டோம் இந்த டேஞ்சர் ஜோனுக்குள்ள வரவே கூடாது இங்கேயே வரக்கூடாதுங்கிறோம் இதெல்லாம் வரவே கூடாது சரிங்களா இதுதான் ஐக்கியூல 
அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய புள்ளி விவரம் அப்படிங்கிறத நீங்க பாத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் இதான் நம்ம ஆரம்பத்துல பதிவு பண்ணிருந்தோம் மெல்ல கற்கும் குழந்தைகளை ஆய்வு செய்தவர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையும் கொடுத்திருந்தோம் மெல்ல கற்கும் குழந்தைகளை ஆய்வு செய்தவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யார் எந்த இடத்துல ஸ்லோலான்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணவர் சிரில் பர்க் வெர்னர் சிரில் பர்க் வெர்னர் அதே போல மீத்ரன் மிக்கவர் அப்படிங்கறத பாத்துருந்தோம் அதே போல இந்த கேட்டகரி ஒரு பர்சன்டேஜ் இருப்பாருங்க இவங்களுக்கும் ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க இந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் உள்ளவங்களுக்கு அஹ் நுண்ணறிவு ஊனமுற்றவர்கள் அப்படின்னு பேர் நுண்ணறிவு ஊனமுற்றவர்கள் நுண்ணறிவு ஊனமுற்றவர்கள் நுண்ணறிவு ஊனமுற்றவர்கள் இன்டலக்சுவலி சேலஞ்சு பிசிக்கலி சேலஞ்சு சொல்ற மாதிரி இன்டலக்சுவலி அறிவு குறைபாடு உள்ளவர்கள் அப்படின்னு இன்டலக்சுவலி சேலஞ்சு இன்டலக்சுவலி சேலஞ்சு பர்சன் இந்த ஒரு சதவீதம் பேர் அப்படிங்கிறத நீங்க நீங்க பார்த்து வச்சுக்கணும் இதைதான் அவங்க ஒரு டயக்ராமுக்குள்ள நமக்கு டிஃபைன் பண்ணி காட்டியிருப்பாங்க இந்த ஷார்ட் அப்படியே ஒரு இந்த நேம் எல்லாம் முடிச்சிருந்தேன் நான் சைட்ல இருந்த கேப்ல அந்த டயக்ராம் பத்தி காட்டுற ஒரு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கருவை இந்த இடத்துல காட்டியிருப்பாங்க ஸோ மீத்தன் மீத்த குழந்தைகளை ஆய்வு செய்தவர் ஆலிவர் வெள்ளத்தக்கும் குழந்தைகளை ஆய்வு செய்தவர் சில்வர் பேர்னர் இந்த ஒரு சதவீதம் பேருக்கு வந்து நுண்ணறிவு ஊனமுற்றவர்கள் அப்படின்னு பேர் இந்த ஒரு சதவீதத்திற்கு நுண்ணறிவு ஊனமுற்றவர்கள் அப்படின்னு பேர் இவங்களை ஒரு வரைபடத்துக்குள்ள போட்டிருக்கோம் இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேப் தான் இருக்கு அறுபது சதவீதம் அப்படின்னு சைடுலாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் இதுவும் ஒரு சதவீதம் தான் இந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் லெஸ் தென் செவன்டி எழுபதுக்கு வரக்கூடிய ஒரு அறுபத்தொன்பது வரைக்கும் எடுக்கக்கூடிய எழுபதுக்கும் குறைவா இருக்கும் இப்ப ஐக்கியூ எழுபதை விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா முட்டாள் முடல் கேள்விகள் நூத்தி நாற்பது விட அதிகமா போச்சுன்னா அவர்கள் மேதைகள் அப்படின்னு கரெக்டா அறுபது பர்சன்டேஜ் தான் எவ்வளவு காட்சி தொண்ணூறுல ஆரம்பிச்சு நூத்தி ஒன்பது மார்க் கிடைச்சி அப்ப தொண்ணூறு டு நூத்தி ஒன்பது கூட ஐக்கு வந்துச்சுன்னா அவர்களை சராசரி அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு லைன் சராசரிக்கு மேல திறன்மிக்கவர்கள் இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா மீட் திறன்மிக்கவர்கள் இது சுப்பீரியர் இது வெரி சுப்பீரியர் அப்படின்னு பிடிச்சாங்க இந்த சைடு வரும்போது இவங்க ஆவரேஜ் ஆயிடுச்சுங்களா ஆவரேஜ்க்கு அடுத்து இருக்கிறீங்கன்னு பாருங்க ஸ்லோ லேனர்ஸ் இவங்களை ஸ்லோ லேனர்ஸ் அப்படின்னும் இந்த லைன்ல வரக்கூடிய வந்து பார்டர் லைன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பார்டர் லைன்ல இருக்காங்க இத முட்டால் மோடர்கள் பேரு விடியேட்டர் இம்பிசியஸ் அண்ட் மோரான்ஸ் இப்போ இந்த வரைபடத்துக்குள்ள இந்த என்டையர் கான்செப்டையும் டெர்மன் கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு பட் இதெல்லாம் இந்த இந்த புள்ளிவரங்கு எல்லாமே எதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வராங்க ஐக்யூ ஈக்குவல் டு மென்டல் ஏஜ் அப்பான் பொருநாள்கள் ஏஜ் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டர்ன் இந்த பயன்படுத்தி வரக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் தான் இதெல்லாம் இப்ப இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க கிளியரான ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் இவருடைய ஃபார்முலா பயன்படுத்தின ஒரு இவரு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் அவர் முடிவா கொடுக்குறாரு சோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் சில விஷயங்களை அனுப்பி பதிவு பண்றோம் இந்த டயக்ராம் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா நார்மல் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னதான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்ப இன்டெலிஜென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் அ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சர்னா ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கணும் அதை எழுதிக்காங்க இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஏ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்டெலிஜென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஏ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நுண்ணறிவு பரவல் தமிழ் எழுதுறவங்க எழுதலாம் நுண்ணறிவு பரவல் நுண்ணறிவு பரவல் ஓர் இயல்நிலை பரவலாகும் இந்த நார்மல் பருவ தமிழ்ல இயல்நிலை பரவல் வரைபடம் இயல்நிலை 
பரவல் இயல்நிலை பரவல் முன்னறிவு பரவல் இயல்நிலை பரவல் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நமக்கு ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இந்த மாதிரி நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்கும் சைக்காலஜி பார்க்கல பொறுத்த வரல ஒன்னு வந்து இன்டெலிஜென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒன் மோர் கீழே இருந்தா அதை எழுதிக்காங்க ஆப்டிடியூட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் அ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆப்டிடியூட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் அ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அடுத்தல எழுதிக்காங்க ஆப்டிடியூட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆப்டிடியூட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் எ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுவும் நம்ம புத்தகத்துல இடம்பெற்றிருக்கும் நாட்டத்தின் பரவல் ஓர் இயல்நிலை பரவல் ஆகும் நாட்டங்களின் பரவல் ஓர் இயல்நிலை பரவல் ஆகும் அது கீழே லாஸ்ட் எழுதிக்காங்க நாட்டங்களின் பரவல் நாட்டங்களின் பரவல் ஓர் இயல்நிலை பரவல் ஆகும் நாட்டத்தின் பரவலும் ஓர் இயல்நிலை பரவல் ஆகும் இன்டெலிஜென்ட் அதே போல நுண்ணறிவு பரவலும் ஒரு இயல்நிலை பரவலாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் தான் அந்த ரெண்டு லைனுமே நீங்க கிளியரா நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு இந்த கிளாஸ நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் எழுதிக்கலாம் முதல் ப்ராப்ளம் பாருங்க இப்ப நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டோம் அந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் அதே போல டி கியூ ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் இடையில தேவைப்படும் ஒரு லைன்ல போட்டு வச்சுக்காங்க ஐ கியூப் நேரம் டி கியூ வந்து சிக்ஸ்டீன் இசட் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பாத்துருந்தோம் டிவியேஷனல் போர்ஷன் டிவியேஷனல் போர்ஷன் விளக்க நுண்ணறிவு ஈவு விளக்க ஈவு டிவியேஷனல் போர்ஷன் அப்படிங்கிறது போடுவோம் ஒன்பதுல 11.5 மூணு 23 20 100 இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் ஒன் செவன் ஆர் ஒன் ஒன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் வரும் இப்படி போட்டீங்கன்னா இது பாசிபிள் இப்படி போடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கான்செப்ட் என்னன்னு பாருங்க பரந்தா படி பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏ இருபத்தி மூணு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இன்ட்டு ஹண்ட்ரடும் பிரச்சனையும் கிடையாது சிஏ வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நமக்கு எப்பவுமே நுண்ணறிவு அப்படிங்கிறது பதினஞ்சு வயசை தாண்டாது பதினாறு வயசு தாண்டாது பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கு அப்படின்னு பீனே சொல்லியிருக்காங்க பதினாறு வயசுக்குள்ள இருக்குன்னு டெர்மன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ல பீனேவா டெர்மனாங்கிறது கிளியர் பிக்சர் இல்லை ஒண்ணு ரெண்டாவது நுண்ணறிவின் தந்தை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்பர்ட் பீனே தான் பீனேவோட கருத்து தற்காலத்தில் நடைமுறையில இல்லை அது ஒரு ரெண்டாவது விஷயம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய டேபிளே போட்டிருந்தோம் அங்க மேல டேபிளுக்கு மேல லெட்டர் என்ன எழுதும் அக்கார்டிங் டு தி டெர்மன் அப்படின்னு எழுதணும் அப்ப டெர்மன் கிளாசிபிகேஷன் தான் அப்ப நடைமுறையில இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கணும் டெர்மன் கிளாசிபிகேஷன் படி பதினாறு வயசுக்கு மேல முன்னறிவு வளர்ச்சி அடைவது இல்லை அப்ப நீங்க சிஏ பாருங்க அங்க இருபது கொடுத்துருக்காங்க சிஏவோட வேல்யூ பொறுத்த வரையில பத்துன்னு கொடுத்துருந்தா இங்க பத்து பதினொன்னு கொடுத்துருந்தா இங்க பதினொன்னு பதிமூணு கொடுத்தா இங்க பதிமூணு பதினாலு கொடுத்தா இங்க பதினாலு பதினஞ்சு கொடுத்துருந்தா பதினஞ்சு பதினாறு கொடுத்துருந்தா பதினாறு பதினேழு கொடுத்துருந்தா பதினாறு பதினெட்டு கொடுத்துருந்தாலும் பதினாறு 
பத்தொன்பது கொடுத்தாலும் பதினாறு இதுக்கு மேல இந்த பதினாறை தாண்டி வேற எந்த நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருந்தாலுமே சரி பதினாறை தாண்டி வேற எந்த நம்பர் வந்திருந்தாலும் டினாமினேட்டர்ல நீங்க போடக்கூடிய வேல்யூ பதினாறு 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 இப்படிதான் அந்த கொஸ்டின் போடணும் ஸோ இப்படி போட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பாக்கணும் இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு டிவைடட் பை பதினாறு மோர் கோட் பண்ணி அடிச்சுன்னா ஒன் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் நீங்க டைரக்டா போட்டுன்னா இந்த ரெண்டு ஆன்சர் ஏதாவது ஒன்னு மாட்டிக்கும் ஸோ அப்படி போடக்கூடாது இது கிளியரா பார்த்து வச்சுக்கணும் கொஸ்டின் பேப்பர் பொறுத்த வரல ஸ்பெசிபிக்கா ஆல் நேம் கொடுக்கல அப்படின்னா டெர்மனுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க இன்னாறு படி அப்படின்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் பி நேமுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணு இதே போல இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்ப்போம் இது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இது கொஸ்டின் நம்பர் டூ எம்ஏ ஈக்குவல் டு இருபத்தி மூணு சிஎஸ் ஈக்குவல் டு இருபது பைண்ட் ஐ டூ ஈக்குவல் டு டேஷ் அக்கார்டிங் டு அக்கார்டிங் டு பினே பினேரின் கருத்துப்படி நுண்ணறிவு காண்க இப்படி கரெக்டா எக்ஸாக்டா ஆள் பேர் வச்சு கொடுத்துருந்தா அவங்க கருத்து என்ன சொல்றாங்க பீனே பாருங்க பாஞ்சு வயசு மேல போகாது அப்படின்ற இப்ப பார்மலா கொண்டு எழுதி சப்மிட் பண்ணிக்காங்க ஐகேஎஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ பை சிஏ இன்டூ ஹண்ட்ரட் கொட் பண்ணுவோமா எம்ஏ வேல்யூ இருபத்தி மூணு இன்டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் தான் பை சிஏ சிஏ அப்படிங்கிறது நீங்க நல்ல நேரம் இங்க கொடுத்துருக்கிறது இருபது பீனே கருத்து படினா இந்த பாஞ்சு தான் ஹெட்லைனா வச்சுக்கணும் பதினஞ்சு பதினஞ்சை விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அப்படியே போட்டுக்கலாம் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா டினாமினர்ல நீங்க பதினஞ்சு அப்படின்னு தான் போடணும் ஏன்னா அவருடைய கருத்துப்படி பதினைந்தை தாண்டுவதில்லை அப்படின்றது பரவலானது அப்ப பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு டிவைடட் பை பதினஞ்சு இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி த்ரீ ஒரே கொஸ்டின் தான் டெர்மன் கருத்துப்படி போட்டீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் த்ரீனு வருது பீனே கருத்துப்படின்னு போட்டினா ஒன் ஃபைவ் த்ரீனு வருது நீங்க இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஆன்சருமே வராம வேற ஏதோ ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு ஒன் ஒன் செவன் சம்திங் ஆர் ஒன் ஒன் ஃபைவ் சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆன்சர் கிடைச்சிடலாம் சரிங்களா அதனால போடும்போது தெளிவா கொஸ்டின் நல்ல ஒருக்க இன்னொரு முறை நல்லா நீங்க ட்ரீட் பண்ணி பாத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஆன்சரை கொடுக்கணும் ஒருவேளை அவங்க அதே நேரத்துக்கு ஒரு கேள்விக்கும் கேட்கலாம் ஆஹ் கால வயதும் மன வயதும் ஆஹ் ஒன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் கால வயதும் மன வயதும் ஒரே அளவு கொடுத்துருக்கணும் அப்படி இருந்தா அதோ ஒரே அளவு கொடுத்து பீனேவா டெர்மனான டிஃபைன் பண்ணி இருந்தாங்களா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி கொடுக்கலான்னு வச்சுக்காங்களேன் அடுத்த கேள்வி போவோம் ஆஹ் இதுவரை முடிச்சிருந்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்க கீழே போடுறேன் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இப்ப எம்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பதினாறுன்னு எடுத்துப்போம் ஆஹ் சிஏ இல்ல எம்ஏ அப்படிங்கிறது பதினேழுன்னு எடுத்துக்கலாம் எம்ஏ பதினேழு சிஏ அப்படிங்கிறது பதினெட்டு இது நிறைய போட்டுக்கலாமா வசதியா இருக்கு எம்ஏ பதினாறு சிஏ பதினெட்டு அப்படின்னா வாட் இஸ் ஐக்யூ இப்படி கேட்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம் எம்ஏ பதினாறு சிஏ பதினெட்டு அப்படின்னா ஐக்யூ ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது என்ன வரும் பாருங்க ஈஸியா தானே இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் கேட்டா ஸ்டார்ட் அவுட் போடலாம் ஐக்யூஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ பை சிஏ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி எடுக்கும்போது எம்ஏ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு வயசு இன்டு நூறு சிஏ சிஏ பாருங்களேன் ஆஹ் பதினெட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப யாரை வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நெர்மனை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுமா பீனை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா கொஸ்டின்ல அந்த டேட்டா இல்லை டேட்டா இல்லை அப்படின்னா இது கிளியரா ஆஹ் டெர்மனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க நடைமுறையில இருக்கிறத கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப பதினெட்டு பதினாறுக்கு விட அதிகமா இருக்கு நம்ம போட வேண்டியது பதினாறு தான் போடணும் பதினாறுக்கு பதினாறு கேன்சல் ஆச்சுன்னா கரெக்டா அது கொடுக்க வேண்டிய ஆன்சர் நூறு அப்படின்னு கொடுத்துடணும் சார் இந்த மாதிரியும் கொஸ்டின்ஸ் நம்மளை கேட்கலாம் அப்படி எல்லாரும் பட்சத்துல என்ன கேட்போம்னா கேட்டகரி கேட்கலாம் இதுக்கான இவங்க என்ன லெவல்ல இருக்காங்க என்ன கிளாசிபிகேஷனுக்குள்ள வராங்க அப்படிங்கிறத கொஸ்டினாவே அவர்கள் பதிவு பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பத்தி மூணுன்னு கிடைச்சிருக்கு முதல் கொஸ்டின் ஸோ இவர்கள் ஜீனியஸ் மேதைகள் அப்படின்னு கொடுக்கணும் இவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மேதைகளா இருக்காங்க அப்படின்னு கொடுக்கணும் இங்க பாருங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி த்ரீன்னு வருது சார் இவர்கள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்களும் மேதைகள் தான் இருக்காங்க நூத்தி நாற்பது கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்ப கரெக்டா நூறுன்னு வருது நமக்கு தொண்ணூறுல ஆரம்பிச்சு நூத்தி ஒன்பது முடியவே அவங்கள அறுபது பர்சன்டேஜ் கேட்டகரியில வராங்க அப்ப இவங்களை பார்க்கும்போது ஆவரேஜ் பர்சனா இருக்காங்க சராசரி நுண்ணறிவு ஈவு படித்தவர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ
அது கண்டும் நமக்கு டிஆர்கள்ல தொடர்ந்து கேள்வி கேட்டவானா இருக்காங்க நுண்ணறிவு சோதனைகள் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் நம்ம ஆஹ் இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட் எடுக்கிறதும் குரூப் டெஸ்ட் எடுக்கிறதும் இருக்கு ஆஹ் ரீசெண்டா கூட நமக்கு கடைசியா நடந்த ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுல அந்த கேள்வி பேப்பர் ஒன்னுக்கும் பேப்பர் டூக்கும் மாறி மாறி கேட்டிருப்பாங்க ஆர்மி ஆல் பார்ட்டிஸ்ட் ஆர்மி பீட் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு தேர்வுகளை கேட்டிருப்பாங்க ஆல்பா யாருக்கு பீட்டா யாருக்குன்னு சொல்லி சோ அடுத்து வெர்பல் டெஸ்ட்னா என்ன நான் வெர்பல் டெஸ்ட்னா என்ன குரூப்ல வெர்பல் குரூப்ல நான் வெர்பல் இண்டிவிஜுவல்ல வெர்பல் இண்டிவிஜுவல்ல நான் வெர்பல் அப்படி பிரிச்சு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் போக பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த ஏரியும் கவர் ஆகக்கூடிய அந்த ஏரியா தான் ஆஹ் டெஸ்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல சந்திரமோகன் பாட்டியா என்ன டெஸ்ட் அறிமுகப்படுத்துறாங்க ஆஹ் உதயசங்கர் என்ன டெஸ்ட் அறிமுகப்படுத்துறாங்க அலெக்சாண்டர் என்ன டெஸ்ட் அறிமுகப்படுத்துறாங்க ரேவன் டெஸ்ட் அப்புறம் மேட்ரிசஸ் டெஸ்ட் ஆஹ் இது போல நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குங்க கட்டை விரல் நகர்த்தும் சோதனை அப்படின்னு சொல்லி தேர்வுகள் எல்லாம் இருக்கு சோ அடுத்து கிளாஸ்ல நம்ம இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் ஸோ நீங்க அடுத்த நம்ம டெஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம லேர்னிங் ஒரு டாபிக்ல டெஸ்ட்ன்னு சொல்லி இருந்தோம் ஆஹ் கம்ப்ளீட்டா முடிச்ச பிறகு ஃபுல் டெஸ்டா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு வாரம் முதல் வாரம் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஒரு ஐந்து டெஸ்டோட தேரி கோட்பாடோட நிறுத்திருந்தோம் இந்த வாரம் ஆறாவது கோட்பாடுல ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் வந்துட்டோம் ஏன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அதுக்கு பச்சை ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துல இந்த நுண்ணறிவு சாப்பிட்ல இப்போ இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட் முடிஞ்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ எனவே நீங்க அடுத்த வாரத்துக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் முழுக்க படிங்க நான் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் இன்னொன்னு நடத்தி கொடுக்கல உங்களுக்கு இருந்தாலும் அதை நீங்க மெட்டீரியல் வச்சு ரீட் பண்ணி படிச்சுக்காங்க நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆஹ் சந்திரமுகி அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட்டா இன்டெலிஜென்ஸ் முழுக்க ஒரு முழு தேர்வு நீங்க ஆஹ் எழுதுற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தொடர்ந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருங்க ஸோ அடுத்த வாரம் டெஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சாப்டர் முழுக்க நான் மிஸ் ஆனதையும் சேர்த்து நீங்க ரீட் பண்ணிட்டு வாங்க இன்னைக்கு முடிச்சு வரைக்கும் மட்டும் இல்லாம இந்த எக்ஸாக்ட் வெர்பல் நான் வெர்பல் குரூப் இண்டிவிஜுவல் டெஸ்டையும் சேர்த்து ரீட் பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட் டெஸ்ட்ல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ட